太朋友圈，一问越炸吗？是编剧，哥哥是导演。什么玩笑！眼看就要成功了，这一次的盛典之后，咱俩肯定能成为网红，怎么能放弃呢？我爸，怎么能放弃呢？我们都支持你。还有三天盛典就举办了，咱们可不能半途而废啊！梦想只要坚持，总会实现的。你想一想，这么多年，我们不是一直都坚持过来了吗？啊？你们你们是玩的什么游戏啊？抢钱的啊！抢钱是犯法。微信抢红包、啊，你。一号。哎，十八。别催我账啊。嗯。哎，十六。那，呀，妈。哎呀。这偷钱包偷不着，抢个红包也抢不着。你这啥意思？他要跟你干仗，你干仗！哎呦，哎，你给他给他发个信息，你说明天早上八点半小公园见。好嘞。我说都懂不懂点规矩呀？你说咱们建一个微信群这么容易吗？五湖四海的五百多个人聚在一块儿，互相都不认识，但是咱们聚在一个群里边，那就是个大家庭，互相维持呗，好不好？怎么就不懂规矩呢？哐哐你就抢红包，你也不往出发，什么人品呢？不懂规矩没关系，今天到这给你们普及一下。微信红包人人爱，人人爱呀，人人爱。我这个群主很不赖，很不赖呀，很不赖。官发不抢是土豪，是土豪啊，是土豪。官抢不发是小狗，是小狗，是小狗。这是啥意思？他说你是小狗，说我是小狗，我信不信？我咬死你们！你凭什么说我是小狗？不懂规矩呗。你说我们在群里边咣咣发红包，你老抢啥呀？跟着，都是玩游戏嘛。<笑>你们输了吧？<笑>人家红包接龙呢，知道吗？红包接龙，谁抓着大包了得往出发，给人发出来。你发了吗？光抢不发，什么人品？臭不要脸！呸呸。这怎么发呀？我不懂。<笑>我真不懂。来来来，懂不懂？懂不懂？哎呀！打我！呀哈哈！来，大哥，来上。看，还装犊子不？再给我哈哈，还给我看看来。哈哈的，能不能懂？来，不然你懂不懂？不然你懂不懂？懂不懂？来，抢红包，我看看，给我揍他！我掐他！就就就掐他！去，故意掐我！别玩，别玩！是的。拍小视频的，他朋友圈最牛逼啊！让你搬了，我揍他，我揍他！快录视频发朋友圈的，搬牛逼的。
哥哥，什么意思啊？笑谁呢？拿圣旨是干啥呀？玉皇，下次再有这事，早点说。谢谢大鹏兄弟啊！我给你介绍一下，啊、这就是当年咱们。哎，你们拍照吧，拍照吧，拍照，帮我拍照。兄弟，乐的，看啥呢？我跟你讲，找女朋友这事以后就包在我身上了。<笑>哎，我说雷森兄弟，你等张丽，你妈可等不及啊！她一直等着抱孙子呢。看看小黑板，朋友圈找女朋友心得，总结如下：一看头像，二看照片，三看时间，找准目标再聊天。哦，多出啥娃？多出啥娃？重点培养。哎。哎，你啊，哎哎哎，什么情况？好几个你的，约我的，是去呀、啊，一定要注意了啊，别老是说实话，兄弟。那我知道了啊，那那我走了啊，拜<笑>拜、哎。好。哎呀。你干嘛呢？约我出来半天也不说话，你想什么呢？你和照片分数挺大的呀，稍微美颜了一下，<笑>是吗？我看不止一点吧。你那保时捷呢？哦，我保时捷那个，那个，那个轮子坏了，轮子坏，轮子坏了，焊焊轮子去了。焊轮子啊！你那什么保时捷呀？城管生产的吧？你那 LV 包呢？什么什么包 ？LV， 就你朋友圈晒那 LV 包。哦，那那个包有点大，带着不方便。有点大，挺大的。LV 包不大呀。哎，你爸干嘛的？我我爸早就去世了。哎呀。熬夜加班，熬夜加班对身体不好。没事儿，没事儿。你妈呢？我我妈没事，在家呢。在家？啊、哦，在家呢。你不会还和你妈一块住吧？耶，猜对了。这么大了，还和他妈一块住，减分。减减分？你有房子吗？有啊，就就是有点破。什么房子呀？有点破。就那个西西大街城中村最南面那栋楼啊，我知道呀，城中村的房子挺好的呀，看不出来你还挺低调的嘛。听说那块要拆迁了啊啊，呃是，就就是我们家那个墙，不知道哪家小孩天天画那个拆字，哪天我逮着的话，我揍他一顿去。拆了挺好的，拆了可以赔好多倍呢。<笑>太帅了，<笑>还头一次有人说我帅。<笑>那栋楼都你们家的？那那当然不是了，就一间。一间？就那一间。不是你刚才不还说一栋的吗？我是说一栋啊，但是我没说那是我家的呀，那是村里的，就一间。我还没说是租的呢，租的？不，不是。你，你，你
你就是个骗子呀你！不是那个，穷屌丝。山寨货，就是坑人！哼，都什么人呢？亲约吗？我不要你的车和房，只要你爱我，我还可以照顾你老娘。<笑>哎呀，哎呀，现在还有这么贤惠的女孩呢！李华，那个又有一个美女想见我，那个在南湖公园。你过来给我把把关。你小子不错啊，好的，下午我在公园外等你消息啊。行行行，来，好哎哎，这个，这个发这个信息是不是摁这个？<笑>对呀，就是摁这。<笑>哎，谢谢啊。哎，现在这个科技太发达了，啊、想一想、啊，十几年前啊，这有个 BB 机，那高兴的不得了。啊、哦，是啊，哎，那时候的衣服呀，也没这个款式，是不是哥？嗯，对对对，现在这手机，你看啊，照相、视频，有的时候吧，还可以视频通话什么的。对呀、啊，是啊，哥，我告诉你哈，还能让我的闺蜜们都看到我漂亮的包包，可好了。鬼迷，哥，不是鬼迷，是闺蜜，这是我最最亲亲的。小姐们，亲亲的姐妹儿。哎，你说现在这个微信朋友圈挺有意思啊，这个还不仅可以看到好朋友每天都干什么，啊，还有的时候谈个恋爱什么，谈谈感情什么的也挺好的。别和别人提感情，哥，我跟你说。提感情生钱，我告诉你啊，可难受了。我前几天在我的朋友圈里发了好几条我去欧洲游的照片，哇，你是不知道，我那群朋友齐刷刷的给我点赞，回来一个个的问我借钱，呸，真恶心死了，我真受不了，我告诉你。哎呦，哎，啊，微信。哈哈哈，没事没事，哥。哎，哥，哎，我感觉吧，现在呀，这个社会上标志的帅哥真的是越来越少了。不是帅哥少了，现在人心浮躁了。嗯，这朋友圈人与人的关系拉近了，但是现实的感情啊，有点淡了。对，是是是啊，就是的。你看吧，哥，你现在哈，你想找一个人，随时出来聊聊天谈谈心。哎呀妈呀，难死了！我告诉你，难死了。哎，啊、哥，就是我呀。哎呦。哥，你怎么了？怎么还好好的呢？你别跑啊！哎，你个大熊！哎，李华，哎，李晨，长得漂亮吧？哎呀，漂亮，是个男的，是个男的，是个男的。哎，哎，气死我了！哎，你看这怎么样？哎呀，真好！哎
。哎，哥们儿，这我地盘，你你你整点道啊？啥叫你地盘啊？哪块是你地盘啊？派出所是你家的不？就是你。成为明星，我是新产公司的啊，咱加个微信呗，加个加个。手机呢，李晨啊，我手机是不是在你这？李晨，手手机，哎，哎，我我手机呢？哎呀，要不咱留个电话吧？留个电话号码。把手拿出来。这傻子连个密码都没有啊！这是啥人缘啊？整个微信里就一个人啊！怪不得你丢手机，你活该呀、啊！实在配不，你垃圾堆里都。我怎么发现咱俩套路不像？你自信。哎呀妈呀！真的呀，真是你呀！我还想问呢，我说这俩词儿都一样，确实是同行。那个，咱俩以后保持联系，没事合合作啥的，合作共赢嘛。是啊，咱们这行越来越不好干了，不是微信支付就是互联网加什么的，再不转行啊，就真的没饭吃了。可不是呗，你说都多长时间没开张了啊？不好干了，咱得想想新的发财之道了。听说现在做网红挺赚钱的，听说一年弄好了都弄好几百万呢。可是咱也不为着网络包装炒作呀。哎，我觉得咱们干脆就合作干这个朋友圈儿诈骗吧。咱俩一边干还可以一边找找网红培训公司嘛，对吧？万一咱俩弄个组合能火呢，成大明星那挣老钱了。我看行。哎，我发现兄弟你还真有才呀、啊！过奖了啊，过奖！你看，整成合作伙伴了。干嘛呢、啊，李晨？又想你当你女朋友张丽了？嗯，你别想了，早就把你忘了。胡说！他才不会把我忘了呢，我一定要找到他，我一定要找到他。哎，玉华，你告诉我，当年张丽给我 B B 机留言说的是什么？啥也没说啊！你骗我！你一定要帮我找到张丽，我这辈子一定要跟他在一起。好了好了好了。坐下，我帮你找张丽
说实话，我们要找到张力啊，确实很困难。但是张力要找到我们，我倒是有办法。什么办法？赶赶赶紧说呀！什么办法？假设，我说是假设啊。假设你成了名人，你成了网红，那么张力不要找到你了吗？你就胡说八道嘛！我又不会唱歌，又不会跳舞的，我怎么可能变成这网红呢？变成网红，那也是你的梦想，我可不是。我说李晨，你这思想得好好改改。你就说你想没想找到张力？我当然想了。那你想让我去听我的。我只要见到张力，你让我做什么都可以。照你说的，我说的。不许反悔啊！不许。我跟你讲。我始终有个大的计划，现在是网红时代，我计划开一家网红策划公司。这个第一呢，主要是把你捧成网红，让张力好找到你，是不是？啊。第二，咱开网红策划公司还可以挣大钱，怎么样？<笑>这可以啊，咱就这么说啊。明天就开始筹备网红策划公司。总啊，恭喜发财呀、啊！给我站起来！你是来应聘的，还是来跟我谈生意的？老板，我是来应聘的。长得帅就可以这么没礼貌吗？坐下。金刚，名字起的倒不错啊。能测骨吗？能。能喝酒吗？能。能喝多少啊？一两，不不，一斤，一直喝，一直喝。哎，<笑>好，会开车吗？会。会打架吗？会。会吹牛吗？会。老板，需要怎么吹？<笑>你还有什么不会的？老板，我还真没有什么不会的。好，你被录取了。谢谢老板。老板，我的职务是什么呀？以后华城网红策划公司的保洁、公关、司机、打手、策划，全面由你一个人负责，怎么样？老板，我是身兼数职啊。那当然。谢谢老板的重用。老板，怎么了？你手痒吗？老板，工资是多少啊？你想要多少啊？嗯，一万。一万，来打劫来了。老板，那您说多少啊？两千，干不干？不干滚蛋。这也太少了，再加点。看你身兼数职。给你加个两百五，两百五，两千两百五，两个二百五，看谁呢？回去准备，下午过来上班，快点！谢谢老板。全是小鲜肉，华城网红策划公司。
，中国第一家网红策划公司，一个实现网红梦的地方。两年，我们准上市。白宝，你要是来到我们公司，我保证你坐拥大奶的名号，二奶的待遇。不出半年，保证把你捧得比冰冰还红。怎么样？留下来一块干吧。好吧，那我就试试。欢迎呐！好，整齐一点。欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎。哎哎哎哎哎哎，精神点，开会了啊！今天是花城网红策划公司第一次会议，我们一定要好好的研究一下。现在是网红时代，我们一定要在互联网加的大潮中。在网红经济中找到我们公司的战略定位，什么定位呢？我们要依托微信朋友圈，打造新一代国际网红之圈红。两年我们要开一百家圈红商学院，两年我们争取要在美国的纳斯达克上市。好啊！可是问题来了，所有的成功，所有的未来。都是从今天开始的。从今天开始，我们每个人都要在微信朋友圈当中发布我们网红策划公司的业务广告，每半个小时发布一次。接下来，跟我一起喊一下我们华晨的口号：华晨，华晨，一定能成！华晨，华晨。一定能成！网红，网红，我是网红。网红，网红，我是网红。不错，摘吧，看看字面，没有红不了，只问你想不想啊？当然想。一夜成为网红已不是神话。下面三句话很重要，跟我一起读：一天一小红。一天一小红啊，十天一大红，十天一大红啊，一月红遍天啊，一月红遍天。团队成立了，我们一起加加油 ，Yes。老板，来客户啦！你好，你好，请问这是新兴科技公司吗？隔壁，隔壁。这是你们公司，但是没写名字，你们看，呃、帮忙签收一下。好嘞，谢谢。平板打开看看，是你们谁买的？哇，哇，谁的这是？人家就在网上订了个工艺品吗？好了好了，芳芳别解释了，你们几个贴心，就是好笑。啊！哎，你是不是走错了？这里是华城网红策划公司。呃，没有走错。呃，我是看你们公司在朋友圈里发的广告。你是快递员？快递？嗯、有这么帅的快递员吗？你送外卖的吧？哥只卖身不卖肉。好、哦。<笑>哟，大老板，耶<笑>，长得很像刘能啊！啊<笑>，刘能是我弟弟，请坐，请坐，请坐。哎呀，皮肤挺好啊，油光光亮的，被你们发现了，被你们发现了。<笑>这是我们公司生产的小宝宝 A C V， 不吃酱，不打针。你这块你也进步，你这块你也进步，给我滚！滚！少放那呀！你花了你多少钱啊？都给你这思想，让公司人都走完了，知道吗？啊！抓紧时间给我招两个人，在微信里面发朋友圈，快点！第一条咱就男女不限了啊！第一条男女不限。
第二条的话，月薪三千，加点奖金。第三条，这个要求手脚麻利，懂微信的。手脚麻利，懂微信。第四条，会表演的，会伪装的，啊、哦，咱可以给他捧顿网红嘛。不过那个什么，第四条你觉得合适吗？有啥不合适的？就靠第四条招人呢，快点。好，行。我也不闲着啊，我看看现在谁愿意花钱想成网红的。哎，哥，你看啊、哦。你说这个行业是不是专门给咱俩利益的？我看看，你看这写的啊，手脚麻利，反应快，懂微信，会伪装。你说这不就咱俩吗？这就说咱俩。<笑>我跟你说，这工作咱俩绝对能胜任。嗯，而且你想啊，咱俩利用这个公司的平台和资源，咱还能进行诈骗。<笑><笑>说不定呢，有一天还能实现咱俩做网红的梦想呢。挺好，挺好啊，哥，挺好。你说去不去？这这个留言，留言，留言。啊，这别留言了，这不讲你电话吗？咱俩就录去。行，干了，干。干了。上次偷手机那就是他俩，我还用那抢红包跟他俩干起来了，快别快撤！没事，抢红包都是小事，认出来咱俩斗他都行。你干啥呢这是？你想不想干一番事业？你想不想找工作吗？我是没认出来你偷的啥？我你干啥呀？这这这这这！呀，可算等上你俩了啊！跑啥呀你俩啊,啊？那个，你俩认识我俩吗？当然认识你俩了。等会儿，红包群管？对，对对。吓死宝宝了！吓吓吓死宝宝了！我们两个咋能有那么吓人吗？呃，那个，我俩刚才。撵耗子呢？我俩。哎呀，这这跑跑远了，咱这来撵耗子来了，下来吧。告诉你们，我说这么多就总结三点：一、坚持；二、不要脸；三、坚持不要脸，知道吗？好事不出门，坏事传千里。现在好事谁给你传呢？坏事传的多呀，那家传的？就前两天最火那叫什么玩意儿？那个、那个、那个男的，哎妈，我那叫一百块都不给我，打我骂我还玩我，咱火火呀，火不火？火火火！我就告诉你，你就记住，你就比如说咱们这套方案啊，你想捧火大波的情况下，你是逮狗啦。来啥不？你就到大波好火、啊，你就听他那个。<笑>你你必须得有个点呐，对不对？啥点？你想你想捧他的话，我告诉你，就玩非主流，玩另类，你知道吗？你就跟他录一段小视频，你就就你就你就蹂躏他，你就调戏他，你就疯狂，你就咔咔就把那视视频往网上一传、啊。那当时你对，你对我做你不干啥呀？现在不是现在就要来呀？不就创意吗？还、哎、有我还有个方案啊！我哎，开会呢，告诉你们几个。今天来了个大客户，隔壁娱乐城的王老板要帮他女儿捧红，策划手段不限，只要能捧红，钱不成问题。王老板，哎呀，王老板，哎呀，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点。你们这一套欢迎词儿，肯定是跟我那娱乐城学的。你们是不是经常去娱乐城啊？学习嘛。你们这帮团队，我看挺年轻，有什么本事？有什么本事？你看看这个各个这个身材，这个状态，有没有信心啊？有。好，老子啥都缺，就不缺钱。昨天晚上我想了一夜。想了一个非常好的一个创意，保证可以把你女儿一夜捧红
，如果能办我女儿考公了，给你们一百万，我也家一辆房车。听到没有？鼓掌。<笑><笑>就怕你们几个没本事拿，都给我用点心，大点心啊！好好，宝贝女儿，老爸这么大的力度支持你，一定要努力哦。嗯，我有事儿，先走了啊，乖啊。嗯，好了，哎，再见，王总。好，好，好，谢谢王总。王总，慢点。慢点，王总啊！再见，王总。来吧，姑娘，来。哎呀，来，快快快，里边请，快点。哎呀妈，这好苗子，这是。哎呀。这个王老板是不是当年我们借大哥大打起来的？这小子刚才你上厕所的时候把你的大哥大给你弄掉地上了。还有你吧，过来。大哥大，知道多少钱吗？多少钱我们赔。你赔、啊？我大、啊。出去。想干什么？我说我啊，打死我！啊！哎呀，你想太多了啊，阿丽山。不是，小波。哈<笑>都能火，都火。不是挺像的事，是你这个人咋这么麻烦呢？啊，咱好不容易这么大的一单生意，你不想挣钱了是不是？喂，哎，王老板，对，是我。说什么？你女儿昨天晚上一夜没回去，不在公司啊？好，好，好，好，我马上安排人走。出大事了！王老板，女儿昨天晚上一夜没回去啊？啊？这刘一手跟小飞龙呢？不知道。不知道啊。哎，这回来了，干嘛去了？你们两个？抓耗子！啊，这是又抓耗子！各个。王老板，女儿见到了吗？没有，没没有啊，没有。赶快给我找，快点发朋友圈给我找。着急了，准备干活儿。干活来，姑娘，我给你解释一下啊，这个第二步计划肯定能让你一夜爆红。好的，只要能成为网红，怎么样都行。<笑>来来来，我给你解释一下啊，第二步计划很简单，咱们继续一点啊，好，配合配合，配合一下，不要害怕啊。我们要给你策划一个飞利加绑架案。然后通过我们的大量微友朋友们，把这个东西发到朋友圈，大量的转载，吸引眼球，你就能一夜爆红了。所以呢，接下来这一切都是假的，你不用烦啊，你不用担心，行吗？你能听懂吗？你俩太有才了，那还你就当是我们。我也觉得这个想法挺好的，那咱们现场开始吧。哎呀，迫不及待了，着急了，来把手机给我来。行行行，啊，戏得好点哈、哦，演的真是，一会儿给我们尖叫。哎、行行，他男一号，你女一号，我是摄影啊，咱都拿出点专业水准来啊！哎呀，这事儿成不成就看你了啊！来，你瞅你先睡，我没我直播啊。One two three action！ 干啥呢？别笑！那笑成啥了？想不想火？各位微友，注意了，即将发生大事，两个男人，一个女人，而且是个美女，在一个房间里面即将发生一件惨案，继续关注，继续锁定。
这这不刘一手跟小飞龙吗？他对呀，这全是这两个家伙。耶，我给他打个电话。吓不吓人？哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦接一下。完了，你让你能干点啥？你歇一会儿啊，我心情好了。那个，喂，你们知道这么做是犯法吗？咋的了？你这为什么说谎？不知道王老板女儿在哪？你们这是要干什么？咱们不是网红炒作公司吗？对不对？这是现在炒作的最新手法呀，这最奏效啊！你懂不懂啊，李总 ？out 了。他他刚才说啥？他是说是最高明的炒作手段。哎哎，你别说这两个家伙啊，有一套啊，我还没想过。哎哎，啊，好好好好。好好好，哎，我感觉不像炒作呀。什么叫不像炒作？你看你这死脑筋，不是炒作他真绑架啊！我给王老板打个电话报个信。喂，小兔崽子，把我女儿绑起来，非得啊，还在朋友圈直播。哎，王老板，我跟你讲。这是咱炒作手段啊！你女儿马上就要火了，你知道吗？这样吧，那有点意思。哎，累死宝宝了。他电话。我知道。接下来到了最重要一个环节了，小波啊,啊，能不能火就看这步了。接下来给你爸弟打电话，该到要钱的时候了啊！这个环节不能少，密码是多少？五二七零，呀，五二七零，你这一看这号你就能火是吧？五二七零，我要大红吗？必须红，信我的，让你一夜爆红啊！好，爸比，那个，一会儿我打通了，你得尖叫啊！咱得做真点，要不这玩意儿不真不像啊！好吧，好，好。那个王总你好，你女儿现在在我手上，嗯，没错，你没有听错，来再叫一下。爸爸救我！爸爸救我！爸爸救我！怎么样啊，王总？确定了吧？明天我要见到一百万，否则的话，我给你寄过去一只手。哎呀妈呀，太火了，这也太爆了！你瞅瞅这这这点击率，哎呦我这几秒钟就上几十万呢，这还能不火？老婆，我跟你说，他爸爸效率太高，一百万到账了。哎呀，哎呀，哎呀，那个啥，那个第四步，哎，第四步姑娘啊，啊第四步赶紧把他送回去啊送送，回去跟你爸说，就说绑架你那两个人失踪了，我俩做好事不想留名啊。对对对对对，等着火了，三天之内必火。啊，给姑娘送回去。好的，你们辛苦了。哎，不行，不应该的啊！今晚快点说。哎呀。哎、<笑>你们几个寻思啊,啊？干什么？网红策划公司？我看就是一个诈骗公司。呃，王老板，都是个误会。这叫误会吗？啊？告诉你们，这事儿不给我弄清楚，每个人给我留下一只手。我王老板，我过，王老板，这个，这个这，这我不是认的，那个，让他说。王老板，这个账我不是认，认，能认得起吗？你们几个啊？给我们几天时间行吗？给你点时间，<笑>大哥，你瞅瞅。你干嘛？怎么还能想你一下？挺白呀、啊，线条挺美呀、啊，啊？不是。最近大哥心有余而力不足啊。大哥，北哥，滚！想要机会是吧？
，你们三个啊，给你们半个月的时间，给我策划一场几百人的活动，让我女儿当主角，不然的话，每个人剁一只手，赔我一百万。滚！谢谢谢谢老板，谢谢谢谢老板，你过来。老板，网红什么网红啊啊！你呀、啊，就适合跟我混啊。玉华，你别喝了，你别喝了。你除了会说别喝了，你还会说什么？我就是让你给招两个人，你给我招了什么人啊？你是成事不做，败事有余啊！玉华，对不起。现在跟我说对不起，现在说对不起有个毛用啊？你看看你这个样子，你好好照照镜子。现在什么年代了？你还像个九十年代土包子，思想停滞不前，顽固不化。整天给人家讲什么诚信道德、弘扬真善美，还有人听吗？还有人这么做吗？余华，我不管别人怎么做，现在这个社会还是好人多。<笑>先从我们自己做起，去影响大家，去影响大家。丽<笑>珍，你真能开玩笑啊！像我们这种社会穷屌丝，我们说话有人听吗？我们有一口饭吃就不错了。你为什么挣不到钱？你为什么找不到女朋友？你打开现在的朋友圈，你看一看，有多少人不是现实主义？有多少人不是急功近利？为了名利、亲情、爱情、道德，全然不顾，不择手段，没有底线。我们还想去影响大家，我们管好自己就不错了。才过半个月，我们的手都是人家的。玉华，不要这么沮丧好吗？办法总是有的，办法总比困难多。办法，办法，我们能有什么办法？我们搞网红公司那一套，还不都是忽悠人的吗？啊，半个月的时间，策划几百人的活动，还要给他女儿捧红。这不是要给我们逼上绝路吗？啊！哥，反正我这个手，哎呀，我我也是。你你疯了吗？玉华，玉华，玉华，你赶紧起来！哎哎哎哎哎，别睡了，别睡了，赶紧起来！哎，我想了个好办法，起来，咱们商量商量。快快快快快快快快快！哎，咱们以前给别人策划不是一直用朋友圈吗？咱们三个现在有困难了，也可以求救一下朋友圈嘛。你别给我提朋友圈，全当我瞌睡，都朋友圈把我害了。不是，朋友圈也有两面的，总想不好的一面，那那怎么行啊？哎，赶紧发一下朋友圈，让朋友到这里开个会。哎，行了行行，发发发发，赶赶赶赶紧发。今天呢，请大家来呢，我们呢遇到了一些大麻烦。王老板呢，让我们举办一个几百人的大活动，只剩十天时间了，还得必须把他的女儿捧红。要是做不到呢，还他一百万，再剁我们三人一只手。啊，剁、啊、手？太狠了，太过分了！只剩十天时间了。我有一个想法，大家都不是有朋友圈吗？对呀、啊，我们可以借助朋友圈的力量，来一个朋友圈众筹，我们共同举办一个以朋友圈为主题的几百人的大活动。名字呢？大家想一想，叫什么好？朋友圈大聚会怎么样？你这个名字太土了
，我觉得可以叫“奔跑吧朋友圈”。跑什么跑？不跑，累不累啊？朋友圈相亲会怎么样？哎，停停停停停！你天天就知道相亲相亲相亲相亲，肯定又是你妈逼你了。有了，不如我们就叫朋友圈年度盛典怎么样？哎，哎，好，叫朋友圈年度盛典。哎，这个可以啊，咱们大家呢都发动自己的朋友，呃，就按照几百人的规模，肯定能把这个王老板的女儿给他捧红了。还可以拉一些赞助，够活动开支了，说不定还能一些盈利呢。对对对对对对对，这个可以。可是拉赞助可没那么简单，人家搞大型活动的拉赞助都得请明星什么的呢。嗯。不过说实话，在这个最关键的时候，李总有这样的主意，我还是很支持的。但是我们一直没有办过这么大的活动啊，几百人的规模，我们需要资金，还要请明星，还要找导演。我觉得这个困难太大了。这些困难都可以求助一下万能的朋友圈嘛？对，可以。请大家有钱的出钱，有力的出力，有点子的出点子，认识一些明星的，可以友情的出演一下。哎，这主意不错，对不对？这主意不错，可以吧？来来来，来，来，来，发一下，发一下，赶紧。行动起来，求助了。告诉大家一个好消息啊，我有个表哥叫于洋。搞音乐，说免费可以给咱写一首歌，叫《感谢我的朋友圈有你》。哎，这个好，哎，这个可以作为我们年度盛典的主题歌，让王老板的女儿来演唱。呃，我呢，三点光，我我我伴唱，让这波呢，伴舞。哎，咱俩小伙一把。我的朋友圈里边有一个。湖光奔驰房车的朋友可以提供几辆盛典专用车，你问清楚他是不是免费的？全部免费的。好好好好好，李总，我这儿有个赞助，这西九华山风景区愿意给咱们朋友圈年度盛典冠名赞助。好啊，没听说。不过他们有个要求啊，什么要求？呃，让我们号召身边的朋友转发他们景区的微信链接，积个五百个赞。前二十名可获得西九华山免费一日游，那有什么难的？发一时间转发，来来来来来，转发转发大家。我强项，你们哎，发门票了啊！这个多少个赞？这个多少个赞？啊？你多少？你接了多少个赞？九百，有那么多吗？我也接了。我最喜欢他们这边漂流了。漂流？我看你喜欢看美女漂流吧？不，我看美女漂流，我就不能跟你们美女一块漂流啊？你们想不想红啊？那就嗨一点，啊，萌一点，酷一点，把你们发到朋友圈，明天他后天你们就火了。好了好了，马上就回去了，烦不烦呢？好了好了好了好了好了好了好了好了，咱们不多说了啊。玉皇，还有三天时间，各位赶紧落实一下民情情况，来不了的赶紧找替补，好不好？好好好，来来来，朋友圈，朋友圈。哎，你们有没有发现，他戴上墨镜特别像鸟叔啊？嗯，真的长得那么像，真像鸟叔。什么戴个眼睛像鸟叔？我还是鸟大爷呢。<笑>什么鸟叔？鸟叔是韩国明星，就是唱那个神曲《江南 style》。对对对对，骑马舞，骑马舞那个。戴上墨镜，你再整一套行动，你肯定比鸟叔还鸟叔。就是、啊。<笑>什么乱七八糟的？你也别老是说李晨，你没发现你很像？花千骨女主角赵丽颖吗
我哪一张张丽颖啊？她可真女神啊！你就别谦虚了，你不是一直想当网红吗？多好的机会啊，是不是？像不像你倒腾就像了。说实话，咱这也是没有办法的办法，是吧？现在的明星啊，露个脸都得上百万，都不知个脸用什么东西做的，是吧？嗯。啊，对呢，我家楼下修鞋的大哥长得特别像马云，他说。如果我们去他那里修鞋，出场费就可以免了。好啊，好办、啊。不过不知道马云算不算明星啊？马云算不算明星？那是超级明星啊！对啊，啊啊听说奥巴马请他吃饭，他都爱去不去的。就是。哎，对了，李晨，啊，咱不还有好朋友叫樊大鹏吗？啊，樊大鹏听说现在在武术界小有名气，要么咱让他过来，哎，比划比划。可以呀、啊。是呢，我们有我的亲故余华，呃，朋友圈年度盛典，참석하시고감사하고요저는중국가수김정호입니다감사합니다。小马哥你好，非常感谢能来到朋友圈年度盛典。我要让天下没有难做的生意。年轻人嘛，一定要有梦想。万一梦想实现了呢？二零一六双十一，我们一定要再创辉煌。感谢天下所有的败家娘们对我的支持，感谢大家。我代表全国各地的网红朋友们，祝各位朋友圈年度盛典圆满成功。你的微信里有个我，虽然我们很少联络，其实我很想对你说，你的动态我关注着。每当我寂寞的时候，是你在默默陪伴我。你为我点的每个赞，我都会好好珍惜的。感谢我。健康吉祥，快乐如意。
花。你这干嘛呢？盛典这么忙，你几时都玩手机？你烦不烦呢？我跟你说，李晨，我马上就要成网红了，你知道吗？我成大网红了。什么？你变成网红了？余华，我现在可算明白了啊！什么？以前跟我说策划网红公司，把我捧成网红，让张丽找到我。这一切都是为了你自己呀、啊！你看你这你你你这个人心眼怎么那么小啊？咱哥俩谁火不是火呢？再说了，你看我要火了的话，那张丽找到我了不也找到你了吗？你看你太过分了！你赶紧给我找到张丽！你赶紧给我找到张丽！谢谢你们的支持啊！谢谢谢谢，么么哒！谢谢，我爱你们！谢谢。余华，你这太过分了啊！你赶紧给我找到张丽！谢谢你们的支持啊！谢谢谢谢谢谢。你干什么？你你你，疯了是不？你你。你是不是疯了？疯了，余华，十几年前，我因为这个大哥大，失去了健康，也失去了我的青春。后来，又是因为我不懂手机，很难跟大家沟通，而现在呢，不论走路、开车、吃饭、上厕所。地铁上、公交上，就连幼儿园的小朋友也低着头玩手机。我们要感谢科技进步给我们带来的便利，也同时应该想想我们的亲情、友情、爱情在哪里。你我之间还有尊重吗？我们眼里除了手机。还有亲人，还有朋友呢，我们应该多一些真诚，多一些微笑，多一些拥抱。再美的图像，再美的声音，也带不来实实在在的温暖。朋友们，放下手机，抬起头，我们走出这个虚拟的世界吧。大家好，我是笑笑。要问最近朋友圈最火的人物是谁呢？除了洪荒少女傅园慧，今天我要分享一位非常善良、正直、非常会摔手机哥的李杰的。就在昨晚，大家的朋友圈迅速被他真诚朴实的一段肺腑之言刷爆了。他打动无数当下急躁焦虑的人们，李晨的名字因此登上了各大媒体的头条，一夜之间就成了超人秀秀。同时，在李晨的倡议下，大家都纷纷放下手机，相约亲朋，一起享受阳光，享受健康。我好多朋友都给你要签名呢，太棒了，太棒了，嗯，太棒了，哎，这包好。哎呀，李总，太好了，太好了。哎，王老板来了，王老板来了，老板，恭喜恭喜。那盛典策划的真不错，你现在都是成大明星了。我女儿虽然说没有你这么火，不过。也都挺满意的啊！另外告诉你们一个好消息，那个小飞龙和刘一手在泰国让给逮着了。太好了，好，好，好，李晨，来晚了。你的女儿有天分，那当然，对不对？李晨，天分，我是张丽呀。李晨，张丽。他是张丽呀！今天晚上李晨也要来
，蛋糕我们等他来了一起切，好不好？哎，那他怎么现在不来啊？他过生日了，他还迟到啊？我自己，我去糊弄一下。你们等我，边吃啊，边吃。喂，你好，请呼九五九幺五。嗯，对，我要留言，请速回电话。好的，好的，谢谢，好，再见。女朋友呼我，回一个电话。哎，不行不行不行，咱来的时候算好了，干几个聚会谁都不能陪陪你。太阳呼过他了，估计他一会儿看到了，就会回电话或直接过来了。我们边吃边等，边吃边等啊！好吧，好吧，来来，收，来来，收下了，收心，谢谢，谢谢，今天你最大。你们先吃着，我再去催他一下啊！好，谢谢，谢谢，来来。喂，你好，请呼九五九幺五。对对对，我要留言，嗯，请速回电话，麻烦你帮我多呼几次，我很着急，好吗？嗯，谢谢，谢谢，好，再见。这不是的。他不会把这事忘了吧？会的，会的。今天是我生日这么重要的日子呢，会的。别太重要，来来，放手，来来来。来一下大哥大吗？我打一个电话就行。我看这小子挺老实，要不让他用吧。谢谢啊，谢谢啊。怎么？我中奖了？打电话。好。打。轻轻远去，静静时光的流淌，往事经过的地方。美丽的旧城，就像那年那夜满天的星光。轻轻的风，轻轻摇动的衣裳。悄悄转身，悄悄流泪的脸庞。温暖背影的目光，像从前一样。我的心在飘向春天的云上。我在春天的。守着我们的未来。我在春天。不许你这样说，李成，总有一天他会好的。春春月的月的的如果你看见那那天上飘着的那是我的最深最美有人说，当今社会哪还有李晨这样的人，哪还有他们这样的纯真爱情？我想说，人生旅途中一定会有阳光和乌云，但我相信，假如你的心中充满阳光，你的眼中将不会有乌云。有人说，余华呀，你是聪明反被聪明误，你精心设计的每一步，结果李晨成了网红，你生气吗？我想说，我要感谢李晨，他让我终于明白，我们整天忙忙碌碌追逐名利，绕了一大圈，却发现想要的就在身边，就在我们出发的地点。放慢一下脚步，亲吻一下阳光，拥抱一下亲朋，简简单单
，健康快乐的享受每一天，不正是我们想要的吗？各位亲们，电影看完了，别忘了为我的朋友圈点个赞哦。感谢我的朋友圈。充满着活力，感谢我的朋友圈有你，让我发现世界的美丽。感谢我的朋友圈。喂，你好，啊，麻烦你帮我呼一下九五九幺五，啊，留言就说今天香港回归了，哥几个今天晚上聚个会，给我连呼十遍。我未来想成为郭靖一样的。大侠，<笑>我看你像像个黑社会的大傻。其实我很想对你说，他在门口上他说喊他啥子谁哟？我爸爸，你妈你在哪哟？说啥呢？听不懂。哥哥，我的手机坏了，给你买一个新的吧。我现在面膜生意也不好干呢，给你买新的。说话，还有天津话，你吃了吗？哎，你听着怎么样啊？哎呀妈，你可太有才了！<笑>你有才呀、啊，但你这个学历都挺像，但是现在吧，老百姓对这个南方口音有一定的防备心，我觉得还是东北话和河南话比较好听啊。像那个河南话一说出来，呀，你能啥嘞？你个瘪孙儿！<笑>是好的。好，现在的朋友圈是好的。有朋友，哎，你这容易上当受骗。是是是、啊，哥，我跟你说呀，现在有些人呢、啊，哎呀，我真的受不了的，我告诉你，冒充什么高富帅呀、白富美什么的，呸，真的受不了的。我所认为的网红是通过自媒体以及网络平台所爆红的一些人与事，当然他不仅是常规的明星。我经常在互联网上看到说，大熊追这个，这是假的。这就是人们所谓的典型的网红脸呀。那网红的类型通常都有哪一些？从目前来看，我觉得网红分为颜值类、才艺类、奇葩类。我身边有很多朋友都喜欢玩手机这个直播，突然之间我们好像都进入了直播时代，非常火爆的这种现象，你怎么看？手机直播它类似于一个电视节目，但是这种节目它多了一个互动性。这个时间嘛，挤一挤还是有的。